Assalamu alaikum everyone and welcome back to learn English with Mukuls. Hope all of you are doing well by the grace of Almighty and I'm keeping cool and dandy as well. So as a spoken class T, ek to bathigram dormi avang exceptional hote chole chhe kenona jara beginners roye chhe ortha basic spoken English jara shikte chache আজকে তাদের জন্য খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ একটি লেসন হতে চলেছে কেননা আজকের এই লেসন থেকে আমরা সমস্ত ধরনের ডাউট আমরা ক্লিয়ার করে নিব যে আমাদের মনের মধ্যে যে ধরনের কনফিউশন আছে যে একটি ভার্পের সাথে কেন বা কখন এস বা ইএস যুক্ত করতে হয় এইটা নিয়ে আমরা অনেক কনফিউশন থাকি আজকে আমরা এই সমস্ত কনফিউশনটা দূর করব জাস্ট শুধু আপনাদের ধৈর্য ধরতে হবে সেই সবজি পর্যন্ত ভিডিওটি দেখতে হবে লেসনটি ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে তাহলে আমরা সম্পূর্ণ প্রসেসটি একটি ডায়াগ্রামের মাধ্যমে বা যে টেকনিকগুলো আছে এই টেকনিকের মাধ্যমে আমরা আমাদের যে সমস্ত ডাউট আছে ক্লিয়ার করে দেবো আর জীবনে কখনও কোনো সময় ভুল হবে না জাস্ট আমরা স্পোকেন ইংলিশকে এভাবেই আমরা ডেভেলপ করতে চাই সো এটা একটি বেসিক ইংলিশ কোর্স যারা অ্যাডভান্স পারেন তারাও দেখতে পারেন তাদের জন্য আরও এটি বেনিফিশিয়ালভাবে তাদের জন্য আরও এটি হেল্পফুল হবে সো তাহলে আমরা আজকে শিখব কেন বা কখন ভার্পের শেষে এস অথবা ইএস যুক্ত করতে হয় সেই সম্পূর্ণ প্রসেসটা চলুন শুরু করা যাক উইদাউট ফার্দার ক্যান ডু লেটস গেট স্টার্ট এট আওয়ার টেরেস লেসন বাট বিফোর দ্যাট ইফ ইউ আর নিউ ইন দ্য চ্যানেল প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল অ্যান্ড প্লেস দ্য বেল আইকন ইজ অয়েল সো দ্যাট ইউ ক্যান নেভার মিস অ্যান্ড আপডেট ফর ফিউচার ওকে সো আমরা কখন কোন সিচুয়েশনে ভার্পের সাথে এস অথবা ইয়ে যুক্ত করব এটা একটু সংজ্ঞা আমরা জেনে নিই অর্থাৎ বর্তমানে কোনো একটি কাজ আমি প্রতিনিয়তই করছি বা অভ্যাসগত হোক আর চিরন্তন সত্য হোক এই যে পরিস্থিতি বোঝাতে সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তবে আমরা ভার্পের সাথে এস অথবা ইয়েস যুক্ত করি বা যুক্ত করতে হয় সো এই যে একটা সংজ্ঞা দিলাম এত সংজ্ঞা দিয়ে আমাদের দরকার নেই আমরা জাস্ট প্র্যাকটিক্যালি সেন্টেন্স মেকিং মেকিংয়ের মাধ্যমে আমরা আমাদের সমস্ত ডাউটটা ক্লিয়ার করব জাস্ট ধৈর্য ধরে দেখতে হবে আর কিছু না সো তারপরে আমি বলছি অর্থাৎ প্রতিনিয়তই যে আমরা কোনো একটি কাজ করি সেটা অভ্যাসগত সত্য হোক আর চিরন্তন সত্য হোক এমন সিচুয়েশনে সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন হয় তখনই আমরা শুধুমাত্র ভয়পের শেষে এস অথবা ইএস যুক্ত করি বা করতে হয় সো এই সংজ্ঞা দিয়ে আমাদের কাজে নেই আমরা জাস্ট প্র্যাকটিক্যালি শিখব কিছু টেকনিকের মাধ্যমে সো প্রথমে আমরা একটি টেকনিক দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড দেন দিস ইজ দ্য টেকনিক ওকে আমি একটি কথা লিখেছি বডি ওয়ান থিং এভরি প্লাস নাও এই যে কয়েকটি কথা লিখেছি এই কথাগুলো যে ওয়ার্ডের শেষে থাকবে তারপরে আমরা যে ওয়ার্ডটি নিয়ে আসবো সেই ওয়ার্ডের সাথে অবশ্যই আমরা এস অথবা ইএস যুক্ত করব ঠিক আছে যেমন আমি যদি এটা দিয়ে বলি যেমন বলতে পারি আমরা ওকে আমার লেখা শেষ সো এভরি বডি উইশেস টু বি হ্যাপি প্রত্যেকেই সুখী হতে চায় বা প্রত্যেকের ইচ্ছা সুখী হবে সো এই যে আমি ভার্প লিখলাম ভার্পের শেষে এস অথবা ইএস যুক্ত করেছি কেন যুক্ত করেছি আমরা যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে যদি বডি কথাটা থাকে কোনো ওয়ার্ডের মধ্যে সেটা সাবজেক্ট হিসাবে যদি হয় বডি কথাটা যদি থাকে তাহলে আমরা পরে যে ভার্বটা থাকবে ওই ভার্বটি শেষে অবশ্যই এস অথবা ইয়ের যুক্ত করব আমরা কিন্তু এ ধরনের এভরিবডি এভরিওয়ান অল অনেক কথা রয়েছে এগুলো কি আমরা মুখস্থ করতে পারব নো আমরা জাস্ট টেকনিকের মাধ্যমে যে সকল কথা শেষে বডি আছে তাহলে এভরিবডি নো বডি তারপরে এনিবডি এই যে কথাগুলো আছে সকল কথার পরে যে ভার্বটা আসবে সকল ভার্বের সাথে আমরা এস অথবা ইয়েস যুক্ত করব জাস্ট বডি কথাটা থাকলে এভরিবডি নো বডি তারপর হচ্ছে অ্যানিবডি এই যে কথাগুলো আছে সকল কথার শেষে আমরা বার্পের শেষে এস অথবা ইয়েস যুক্ত করব জাস্ট আমরা মনে রাখবো বডি কথাটা থাকলেই সো দিস ইজ দ্য টেকনিক তাহলে আমরা বুঝে গেছি এভরিবডি উইশেস টু বি হ্যাপি প্রত্যেকে সুখী হতে চায় বা প্রত্যেকের ইচ্ছা সুখী হবে এখন আমি লিখেছিলাম যে ওয়ান তারপরে থিং তারপরে এভরি প্লাস নাউন এগুলো থাকলেও কিন্তু হবে যেমন ওয়ান আমি যদি বলি এভরি ওয়ান সো আমি একটা একটা সেন্টেন্স লিখি 
খুব ইম্পর্টেন্ট একটি সেন্টেন্স লিখবো এভরি ওয়ান সো এখানে ওয়ান্ট হবে না ওয়ান্টস হবে অবশ্যই ওয়ান যেহেতু আছে তাহলে কি লিখেছি বডি ওয়ান থিং এভরি প্লাস নাউনের পরে কি হয় এস অথবা ইয়েস যুক্ত করতে হয় তাহলে ওয়ান্টস হবে এভরি ওয়ান ওয়ান্টস টু গো টু হ্যাভেন হ্যাভেন বাট ওকে আমার লেখা শেষ এভরি ওয়ান ওয়ান্টস টু গো টু হ্যাভেন প্রত্যেকেই ভেস্তে যেতে চায় বা স্বর্গে যেতে চায় বাট নো বডি ওয়ান্টস টু ডাই কিন্তু কেউ মরতে চায় না সো আমরা বডি পেয়েছি এখানে বডি পেয়েছি সো বডির পরে যে ভার্বটা আমরা এসেছে এটা কিন্তু ভার্ব লিখে দিচ্ছি এই বার্ফ এসেছে কিন্তু অবশ্যই এস অথবা ইয়ে যুক্ত হয়েছে ঠিক আছে সো এগুলোর সাথে এস হয় বার্ফ এসেছে আর কিছু কিছু সেচ্ছে ইয়ে যুক্ত হয় দেখছেন এখানে ইয়েস হয়েছে এগুলোর শেষে এস যুক্ত হয়েছে হ্যাঁ এটাও কিন্তু একটি ভার্ব ঠিক আছে সো এভরি ওয়ান ওয়ান্টস সো ওয়ান আছে এই জন্য আমরা বার্ফ এসেছে এস অথবা ইয়েস দিয়েছি বা দিতে হবে সো এভরি ওয়ান ওয়ান্টস টু গো টু হ্যাভেন প্রত্যেকে সরকার যেতে চায় বাট নো বডি আবার নো বডিও আছে ওয়ান্টস টু ডাই কিন্তু কেউ মরতে চায় না সো এখানে নো বডি থাকুক আর যেটাই থাকুক বডি উল্লেখ আছে এই জন্য আমরা ভার্ফের শেষে এস অথবা ইয়েস যুক্ত করব ঠিক আছে সো এখানে একটি বিষয় থিঙ্কের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা থিঙ্ক দিয়ে বলে থাকি সেটা টু বি ভার্ভ আমরা ইউজ করে থাকি যেমন এভরিথিং ইজ তাও কিন্তু একটা আপনার এস অথবা ইয়েস ফর্ম আসে সিঙ্গুলার ফর্ম আসে এভরিথিং আমি এটা লিখলাম না এভরিথিং ইজ ওকে ঠিক আছে সো এটা বোঝাতে আমরা ব্যবহার করে থাকি বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হলো এভরি প্লাস নাউন যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কী করবো সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা বাকি শেষে এস অথবা ইয়েস যুক্ত করবো যেমন আমরা যদি এরকম একটি সেন্টেন্স লিখি সো যেমন আমি বলতে পারি কি এভরি নাউন এমন টি এসি আর এভরি মাদার এখানে দিলাম লাভ এখানে কি লাভ হবে নো এখানে লাভস হবে এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড চাইল্ড ঠিক আছে সো এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড সো এই যে এভরি এরপর কি আসছে একটি নাউন ঠিক আছে এটা কিন্তু নাউন হ্যাঁ এই যে যদি এভরি প্লাস নাউন থাকে পরে যে ভার্বটা থাকবে সেটার সাথে অবশ্যই আমরা এস অথবা ইয়ার যুক্ত করব কনসেপ্টটা ক্লিয়ার সো এই ট্যাকটিকটা মনে মনে রাখলেই হবে বডি ওয়ান থিং এভরি প্লাস নাউন এই কথাগুলো থাকলে আমরা এরপর সবসময় কি করব ভার্বের শেষে এস অথবা ইয়েস যুক্ত করব তবে এখানে একটি কথা আছে যেমন অল ম্যান লাভস মি সো এখানেও কিন্তু অল যদি থাকে অল অল যদি থাকে অলের পরেও কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই বার্বের সাথে এস অথবা ইয়ে যুক্ত করতে হবে যেমন অল ম্যান অল ম্যান লাভস মি ভেরি মাচ ভেরি মাচ ঠিক আছে অলের পরেও আমরা কিন্তু যুক্ত করব বার্ফেস এস বাই ইয়েস যুক্ত করব যেমন অল ম্যান লাভস মি ভেরি মাচ সকল মানুষই আমাকে খুব ভালোবাসে ঠিক আছে সো এটা কিন্তু ব্রেদিগম দ্রব্য ঠিক আছে সো আমরা বুঝে গেলাম যে এই টেকনিকটার মাধ্যমে এই ওয়ার্ডগুলো বডি ওয়ান থিং এভরি প্লাস নাউন থাকলে বা অল থাকলে এরপরে যে ভার্বটা আসবে সেটার সাথে এস অথবা ইয়েস আমরা যুক্ত করব ঠিক আছে সো প্রথম যে ব্যবহারটি সেটা আমরা বুঝে গিয়েছি এবার যে নেক্সট যে ব্যবহারটি সেটা আমরা শিখব যে আরও কোন সিচুয়েশনে ব্যবহার করা যায় সো এই বিষয়টা হলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখন যে আমরা বিষয়টা শিখব সেটা এখানে লেখা রয়েছে হি সি ইট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি হয় তবে ভার্ফের শেষে এস অথবা ইয়েস আমাদেরকে যুক্ত করতে হবে আমাদের স্পোকেন ইংলিশে বা আপনি যদি লিখতে যান সেক্ষেত্রেও তাহলে আমরা বুঝে গেলাম হি সি ইট এবং থার্ড পার্সন যদি হয় সাবজেক্টও যদি থার্ড পার্সন হয় এবং সিঙ্গুলার হয় থার্ড পার্সন হয়ে যদি সিঙ্গুলার হয় মাত্র একটি মাত্র জিনিসকে বোঝানো হয় সেক্ষেত্রে আমরা ভার্ফের সাথে এস 
অথবা ইয়েস যুক্ত করব ঠিক আছে সো থার্ড পারসন বলতে হি শি ইট এগুলোকেই বোঝানো হয় থার্ড পারসন আবার আরেকটা থার্ড পারসন আছে সেটা হচ্ছে দে কিন্তু দেটা কিন্তু সিঙ্গুলার নয় প্লুরাল ঠিক আছে সেই জন্য সেটার সাবজেক্ট বাদ সো আমরা এটাই খেয়াল করব হি শি ইট এবং থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা এস বাই এস যুক্ত করব তবে একটা কথা আছে সেকেন্ড পারসন থার্ড পারসন ফার্স্ট পারসন চেনার সাপোজ আমি আই আর তুমি ইউ আমি আর তুমি সারা জগতে যা কিছু আছে সবই হলো থার্ড পারসন দ্যাট মিন্স মার্কার থার্ড পারসন কারণ এটা আমিও না তুমিও না তারপরে কামাল ওটা আমিও না তুমিও না ওটাও থার্ড পারসন ঠিক আছে দ্যাট মিন্স আই আর ইউ ব্যতীত বাকি জগ যত যা কিছু আছে সকল কিছুই থার্ড পারসন এখন হতে পারে হতে পারে প্লুরাল আর হতে পারে সিঙ্গুলার বাট আমরা শিখতেছি থার্ড পারসন হয়ে যদি সিঙ্গুলার নাম্বার হয় সেক্ষেত্রে আমরা বারবার শেষে এস অথবা ইয়াস যুক্ত করব লেটস ইস এম এক্সাম্পল সো দ্যাট উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড প্রপারলি ওকে আমি বললাম হি সে আমাকে পছন্দ করে হি লাইকস সো এখানে যদি আমি লাইক দেই হবে না সো এখানে কি হয়েছে হি লাইকস হি লাইকস মি সে আমাকে পছন্দ করে ঠিক আছে আমি যদি বলি যে শি শি যদি বলি তাও একই কথা শি লাভস মি শি লাভস হিম শি লাভস হিম ভেরি মাচ আরও আমরা যুক্ত করতে ফর ইস অনেস্টি সে তাকে ভালোবাসে তার সততার জন্য সো শি লাভস হিম ভেরি মাচ এ পর্যন্তই আমরা লিখি শি লাভস হিম ভেরি মাচ সে তাকে খুব ভালোবাসে বলতে পারি আমরা ইট কন্টেন্স ভিটামিন এই যে কন্টেন্স সো কন্টেন্টসের সাথে কিন্তু এস হলো হ্যাঁ ভেজিটেবল ইজ মাই ফেভারিট ফুড ইট কন্টেন্স সো ইট এরপর কন্টেন্ট হয়েছে ঠিক আছে কন্টেন্স ভার্পে শেষে এস অথবা ইয়ে যুক্ত করতে হয়েছে ইট কন্টেন্স ভিটামিন এটা কি রয়েছে এটাতে ভিটামিন রয়েছে ঠিক আছে বা ভিটামিন থাকে বা কন্টেন্টস ভিটামিন সো এই যে ভেজিটেবলসের পরিবর্তে আমরা ইট লিখলাম সো ইটের পরেও যে আমরা ভার্টি লিখবো সেটার সাথে এস অথবা ইয়েস আমাদেরকে যুক্ত করতে হবে তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম সাবজেক্ট থার্ড পারসন হলে এবং সিঙ্গুলার নাম্বার যদি হয় তাহলে আমরা ভার্টি শেষে এস অথবা ইয়েস যুক্ত করব সো এ ছিল আমাদের আসলে এই বেসিক যে ধারণা সেটা শুধু বেসিক না এটা অ্যাডভান্স ধারণা এছাড়া আর কোনো নিয়ম নেই যে ভার্বের শেষে কখন এস অথবা ইয়েস যুক্ত করব এই ছাড়া এগুলো নিয়ম ছাড়া আর কোনো নিয়মই নেই সো এবার আমরা একটু ব্যতিক্রম ধর্মী দেখি যে আসলে ওগুলোর সাথে হয় কি না যে আমি তিন নাম্বারটা লিখেছি এখানে এখানে একটি কথা রয়েছে যে আই উই দে ইউ প্লুরাল যে কোনো ধরনের প্লুরাল সাবজেক্ট যদি হয় সেক্ষেত্রে আই হোক উই হোক দে হোক প্লুরাল যদি হয় তাহলে ভার্বের শেষে এস অথবা ইয়েস ক্রস হবে না ঠিক আছে এটা হবে না সো আমরা এই পর্যন্ত ঠিক আছে সো এ পর্যন্ত হবে আর এগুলো যদি বোঝায় তাহলে হবে না আই উই দে ইউ এগুলো বোঝালে বারবে শেষে এস অথবা ইয়েস হবে না যেমন আমি বলতে পারি যে যদি বলি দে থার্ড পারসন দিয়ে দিলাম দে এটা প্লুরাল এই জন্য হবে না দে লাভ এখানে যদি আমরা লাভস দেই তাহলে হবে না দে লাভ মি ফর মাই অনেস্টি দে লাভ মি ফর মাই অনেস্টি তারা আমার সততার জন্য ভালোবাসে সে এখানে লাভ হবে এখানে লাভস দিলে হবে না এখানে যদি আমরা লাভস দেই ক্রস সেটা হবে না ঠিক আছে কারণ দে প্লুরাল এই জন্য সো দে লাভ মি ফর মাই অনেস্টি ঠিক আছে সো এখানে আমি যদি আই দিই তা হবে আই লাভ তখন সেন্টারটা একটু চেঞ্জ চেঞ্জ হবে আই লাভ ফিম ফর হি ইস অনেস্টি ঠিক আছে সো আমরা এই দিকে যাব না আমরা জাস্ট এস অথবা ইয়েস কখন ব্যবহার হয় সেটা আমরা শিখলাম সাথে আমরা একটু এটাও শিখে নিলাম যাতে করে আমাদের এস অথবা ইয়েস যে হবে না কোন সিচুয়েশনে সেটা আমরা জেনে নেই সেটা নিয়ে আমি বেশি ফোকাস দিলাম না কারণ 
এটা আমরা জানি যে এরপরে আমরা এস অথবা ইয়েস যুক্ত করতে পারবো না এটা আমি একদম বলেই তো দিয়েছি সো ডিয়ার লার্নার্স আই হোপ আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কোন সিচুয়েশনে এস অথবা ইয়েস আমরা যুক্ত করব এবং এর মাধ্যমে আমরা আমাদের স্পোকেন ইংলিশকে ডেভেলপ করতে পারি শুধুমাত্র স্পোকেন ইংলিশ না আমরা যদি লিখতে যাই আমরা যদি ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংও লিখতে চাই আমরা যদি রাইটিং স্কিলকে ডেভেলপ করতে চাই তাও কিন্তু এই লাসেনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে সো আশা করি লাসেনটি ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করতে বলবেন না অ্যান্ড চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই পাশে থাকবেন অ্যান্ড দ্যাটস অল আবার ফর টুডে অ্যান্ড আই উইল কাম আপ উইথ এন ইউ লেসন ভেরি সুন থ্যাংক ইউ টেক কেয়ার আল্লাহ হাফেজ